है गाइस वेलकम टू स्टडी आई मैं हूं प्रशांत मावनी तारीख है नाइन्थ सितंबर 2017 दिन है शनिवार आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज हैं वो आपकी यूपीएससी एसएससी बैंक या फिर दूसरी जो स्टेट लेवल की एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ही जरूरी है तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इस नंबर पर फोन करके या हमारी स्टडी आई की वेबसाइट पर जाकर इसको मंगवा सकते हैं फ्रेंड्स आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और विस्तार से कुछ समझने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है अगर वो डेवलप हो गई तो जितनी भी चीजें हैं जो भी चीजें हमारे सामने आती है तो वो हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स न्यूज है कि इंडिया ने जो चाइना से फ्लैट स्टील फ्लैट स्टील का मतलब ये है यहाँ पे आप रोल देख रहे हैं ये स्टील का रोल है और बेसिकली ये सेमी फिनिश्ड गुड है चाइना के लिए तो ये चाइना की जो कंपनी इसे बनाती है उनके लिए ये फिनिश्ड प्रोडक्ट होता होगा लेकिन ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए एज ए रॉ मटेरियल है इसमें से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं राइट फ्रॉम चम्मच से लेकर प्लेन तक बहुत सारी चीजों में ये चीजें उपयोग होती है ये फ्लैट रोल तो इसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी है अब आप सोच रहे होंगे कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये क्या चक्कर है इसका इसके अलावा मैं आपसे आपको समझाऊंगा वो आगे चलिए देखते हैं कितने परसेंटेज वो लगाए हैं मैं आपके लिए ये लाइन पढ़ना चाहूंगा द नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिस्क्राइब अ टोटल ऑफ 18.95 पॉइंट नाइन फाइव परसेंट सीवीडी सीवीडी मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना फ्रेंड्स अगर आप बारीकी से पढ़े तो आप पाएंगे के अगर ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे ये डॉट है और यहाँ पे ये मैंने एक छोटा सा एरो दिया हुआ है जान बुझ कर ये मैंने किया है क्योंकि सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है वो जनरली हम सीरियसली नहीं लेते ऐसे ही छोड़ देते हैं लेकिन इफ यू ऑब्जर्व कि किसने नोटिफिकेशन दिया है राइट यहाँ पर भी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो ये जो नोटिफिकेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी किया है इसका मतलब है कि जो ऐसी ड्यूटीज हैं राइट वो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाए कि भाई ये जो ड्यूटी है सीवीडी ड्यूटी वो कौन सी मिनिस्ट्री लगाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री या फिर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए कि भाई चाइना से जो हम फ्लैट स्टील के ऊपर भारत ने सी लगाई थी काउंटर वेलिंग ड्यूटी तो ये लगाने का हक या फिर किसके परव्यू में किसके डोमेन में है ये कौन इसके ऊपर तय कर सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री कर सकती है कॉमर्स मिनिस्ट्री कर सकती है स्टील मिनिस्ट्री कर सकती है या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कर सकती है अगर ऐसे ऑप्शंस आ गए तो ट्रस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं फिगर लेकर नहीं बताना चाहूंगा लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपके पास एक्सटर्नल अफेयर्स भी है फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है और साथ में स्टील इंडस्ट्री भी दे दी है तो ध्यान रखिए इट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री 18.95 परसेंट की सीवीडी लगाई है काउंटर वेलिंग ड्यूटी अब समझते हैं कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी बेसिकली होती क्या है देखिए फ्रेंड्स ये एक किस्म का एंटी डंपिंग ड्यूटी है होता क्या है कि अगर चाइना में बहुत ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर वो कर रहे हैं राइट और इसमें भी अगर चाइनीज गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई सब्सिडिया दे रही है जिससे कि ये जो स्टील का प्रोडक्शन है वो कम से कम रुपए में हो जाए राइट वो चीपेस्ट लेवल पे इनको या वहाँ की जो कोई भी सिचुएशन हो हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल हो इसके लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हों जस्ट लाइक हम जो खेती में सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं तो इसी की इसी लाइन में अगर चाइना की भी यही सिचुएशन है और हमें वहां पे इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं होती सिर्फ समझने की बात है तो ये रीजन से चाइना उसके ऊपर बहुत सारी चीजें सब्सिडी सब्सिडाइज समझ लीजिए कि मुफ्त में बिजली दे दी चिप में लैंड प्रोवाइड कर दी इंडस्ट्री के लिए फिर टैक्सेस नहीं लगा रही है टैक्स उसके ऊपर नहीं है टैक्सेस के तो जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकसिटी मुफ्त में है ये बहुत सारी ऐसी आप चीजें समझ गए ऐसी प्रोवाइड कर रहा है तो बेसिकली इट इज सब्सिडाइजिंग इज इट चाइना उसके ऊपर कोई चीजें सब्सिडाइज कर रहा है तो अब सब्सिडी उसके ऊपर मिल रही है तो डेफिनेटली जो फाइनल प्रोडक्ट होगा जो मार्केट में आएगा वो चीपर होगा इज इट तो ये चीप होने के कारण इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं अब डेफिनेटली बिजनेस लेकर खड़े हैं हम तो कोई भी सोचेगा कि सबसे चीप मुझे रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा तो पता चलेगा चाइना से मिल रहा है तो हम वहां से मंगवा लेंगे अब हो रहा ये होता ये है कि अगर हम वहां से मंगवाते हैं तो हमारे यहाँ जो स्टील के प्लांट है एक्सेट्रा बहुत सारे लोग स्टील के साथ जुड़े हुए हैं तो वो जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है उसका जो सेलिंग है वो 
कम हो जाएगी क्योंकि चाइना से सब्सिडाइज प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहे हैं तो इसको टैकल करने के लिए एक मैकेनिज्म uh, होता है या तो ड्यूटीज बढ़ा दी राइट right? ड्यूटीज को जो जैसे कि ये सीवीडी बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि 18.95 जो भी कैलकुलेशन है समझ लीजिए कि सौ रुपए की स्टील की एक शीट मिलती है चाइना से और इंडिया में वही प्रोड्यूस करने के लिए अगर वो प्रोड्यूस होती है तो इंडिया में वो हंड्रेड एंड फिफ्टीन रुपीज की मिल रही है एग्जाम्पल के तौर पर राइट ये इंडिया की रेट है तो अब चाइना के पास सौ रुपए की है तो इसके ऊपर एटीन लगा दिया तो नियरली ये हंड्रेड रुपीस की हो गई इज इन इट वन शीट ये जब इंपोर्ट होकर यहाँ पे आएगी तो 119 रुपीस की हो जाएगी बिकॉज ऑफ 18.95 परसेंट ऑफ ड्यूटी ऑन इट तो डेफिनेटली जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है 115 रुपीस वाला वही लोग खरीदना शुरू कर देंगे तो इंडिया की जो इकोनॉमी है इंडिया का जो स्टील सेक्टर है उसको एक, 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 एक बूस्ट मिलेगा और दूसरी जो चीज मैं बता दू ये ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री जब मन चाहे वो लगा दे इसके ऊपर ये होता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लोजेस हैं उसके अंदर रूल्स हैं और अगर उन उस उन रूल्स में से ये पाया जाए कि अगर ये अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि बहुत सारी सब्सिडीज है और ये जितना भी माल है वो यहाँ पे डंप हो रहा है तो इसके ऊपर कोई भी देश कार्यवाही कर सकता है ऐसे स्टेप्स उठा सकता है जिससे कि वो अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको संभाल सके राइट तो आई होप इससे आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी आगे बढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में से है ना तो यहाँ पे जो आप चीज देख रहे हैं दिस इज ए मिसाइल इसका नाम है नाग ये इंडिजीनियसली है इंडिजीनियस का मतलब ये पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है भारत ने बनाई है राइट सारी चीजें इसकी डिजाइन है इसकी कितना पावर होगा ये वो एवरी इज मेड इन इंडिया तो इसे इंडिजीनियस कहते हैं तो ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है एंटी टैंक का मतलब है कि ये टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकती है राइट दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी टैंक एंड गाइडेड मिसाइल का मतलब ये है कि आप इसको जहां पे बोलोगे जहां पे गाइड करोगे यहां पे ये मिसाइल लॉन्च हो जाएगी तो हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टारगेट सेट किया यहाँ से मिसाइल लॉन्च की तो ऐसे घूमते घूमते आपने सोचा यहाँ पे हिट करनी है तो इट विल डू दैट इट हैज दिस कैपेबिलिटीज ना मिसाइल की जब बात आए तो मेक श्योर के इंडिया में जो मिसाइल बनाने का प्रोग्राम है इट इज रन बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको डीआरडीओ कहते हैं इसरो के साथ इसको कंफ्यूज मत कर लीजिएगा इसरो इज डीलिंग विद सैटेलाइट्स इसरो ऐसे हथियार और ये सारी चीजें नहीं बनाता है इट इज डी जो मिसाइल्स है या फिर जितनी भी ऐसी चीजें हैं राइट तो ये सारी चीजें डिफेंस के साथ जुड़ी हुई चीजें डीआरडीओ बना रहा है यस ये दोनों एक दूसरे के पास सीखते रहते हैं अगर किसी टेक्नोलॉजी की कमी रही तो एक दूसरे को मदद भी करते हैं लेकिन ये, ये, उनके जो कैटेगरी है वो टोटली डिफरेंट है ये जो नाग मिसाइल है इट इज ए वेरी हाई एक्यूरेट बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है इसकी इसके साथ ये दूसरे भी जो हैवीली आर्मर्ड जो कोई भी ऐसे ट्रक्स है या कोई भी ऐसे वेहीकल्स है जो पूरे आर्मर्ड होते हैं तो इनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है इसके साथ ही इसको जो लॉन्च करने का जो कैरियर है जो मशीन है जो इसे लॉन्च करती है उसका नाम है नामी का द फुल फॉर्म इज नाग मिसाइल कैरियर राइट दिस इज नामी का हियर ये नामी का है जो आपको टैंक जैसा दिख रहा है तो इसके ऊपर मिसाइल्स दागी जाती है और इसके बाद इसको कहीं पर भी ले जाकर इसको लॉन्च किया जाता है इससे अलावा छोटी छोटी डिटेल्स है मैंने आपके लिए हाईलाइट भी कर दी है और रख दी है तो यू कैन यूज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट इसके अलावा तो ये चीजें ऐसे क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन से सा मिल जाता है सिविल uh, सर्विसेज यूपीएससी हो या फिर स्टेट लेवल की एग्जाम हो बैंक्स की एग्जाम हो पर्टिकुलरली ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर्स से ज्यादा होते हैं तो ऐसी चीजों को प्लीज आप लाइटली मत लीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है राइट right? तो नाग एंड नामिका आर वर्किंग टूगेदर और याद रखना भी इजी है नाग मिसाइल कैरियर मूविंग ऑन टू अनदर आइटम इसमें भी मैं आपको थोड़ा अटेंशन इस पर फोकस करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि जो चीजें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राइट right? वो उसके लिए आपको अपना दिमाग और अटेंशन ये दोनों चीजें लगानी पड़ेगी देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ये कहा है कि वो कम्युनिकेट कर रही है कि जो सिचुएशन है हरिकेन इरमा के द्वारा क्रिएट की गई सिचुएशन है उसके ऊपर वो देख रही है कि जो इंडियन डायस्पोरा है जो भारत के जो लोग हैं एनआरआई जो दूसरे इन देशों में है यूएसए में है वेनेजुएला में है फ्रांस में है और नेदरलैंड्स या फिर इनकी जो 
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ये कह रही है कि इन देशों के साथ मिलकर वो कम्युनिकेशन चैनल में है वो देख रही है जहाँ पड़ताल कर रही है कि क्या चीज़ें हो रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा अब हरिकेन इरमा के बारे में हमने बात की थी हरिकेन इरमा बेसिकली जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं उसमें इफेक्ट कर रहा है तो दिस इज़ योर स्मॉल पिक्चर देखिए ये हरिकेन आइलैंड ये यहाँ से शुरू हुआ आ, ये टाइम को मैं आपको समझा दूँ दिस पिक्चर में जो टाइम दिया है जी एम टी धनविच ग्रीन विच मेरिडियन टाइम राइट जी एम टी ये इंग्लैंड के टाइम से चलता है बिकॉज वहाँ से वो जीरो लॉन्जिट्यूड uh, की लाइन निकल दिया जिसे हम जी कहते हैं या फिर प्राइम मेरिडियन कहते हैं तो वहां से निकल दिया तो उस हिसाब से है ये और uh, आगे भी जब ये चल रहा है तो ये सुबह के छह बजे हैं फिर यहाँ पे रात के छह है तो ये इस तरह से आप रात के बारह बजे सॉरी और उसके बाद दिन के बारह है तो इस तरीके से ये टाइम दिया गया है तो डोंट गेट कन्फ्यूज आपको ये टाइम वाइम याद रखने की जरूरत नहीं है यह मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट इन केस किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या जीरो जीरो और ये सब चल रहा है एनी तो बात कर रहे थे कि फ्रांस और नेदरलैंड से बातचीत करने की क्यों जरूरत है हमें वो तो यहाँ पे नहीं है हम देख रहे हैं यहाँ पे यूएसए हैं राइट अगर वर्ल्ड के मैप में भी देखें तो फ्रांस और ये जो कंट्रीज हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रांस है ये है ये पोर्शन यहाँ पे जूम किया गया है राइट दिस इज हि तो इसका जूम पिक्चर यहाँ पे तो देखिये फ्रांस यहाँ पे है फिर नेदरलैंड उसके बाजू में ही है ये जो बेल्जियम है साइकिल uh, के बारे में भी हमने बात की थी बहुत फेमस है दिस uh, नेदरलैंड तो हम इससे क्यों बात कर रहे हैं राइट right? प्रॉब्लम तो इस एरिया में चल रही है इज इट तो ये सोचने वाली बात है व्हाई वी आर डूइंग दिस द थिंग इज डियर फ्रेंड्स के अगर आप कैरेबियन वर्ल्ड कैरेबियन आइलैंड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जो आईलैंड है ये सारे आईलैंड यूके के हैं फ्रांस के हैं फिर नेदरलैंड के हैं तो ये सारे देशों के आईलैंड आज भी यहाँ पर है ये बेसिकली उसी टाइम की बात है जब कॉलोनियल एरा चल रहा था जब जैसे कि अंग्रेज यहाँ पर आए यूरोपियंस आए पोर्तुगीज आए राइट डच पीपल जैसे कि नेदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं तो वो लोग भी यहाँ पे आए थे फिर फ्रेंच पोर्तुगीज ब्रिटिश नेदरलैंड तो ये सारे लोग यहाँ पे हमारे देश में भी आए थे भारत में इस यहाँ से वास्को डिगामा निकले थे और फिर इंडिया पहुंचे और इसी के साथ दूसरे देश भी पहुंचे तो हम जानते हैं कि बहुत टाइम तक बहुत लंबे टाइम तक अराउंड लेट एटीज तक राइट समवेयर अराउंड 87, 89 तक जो हमारा गोवा है गोवा तो वो इन लोगों के कब्जे में था बेग यू पार्डन गोवा तो उस टाइम पे स्टेट बना उससे पहले वो यूनियन टेरिटरी था लेकिन जब देश आजाद हो गया उसके बाद भी जब ब्रिटिश और उसे आजाद हो गया उसके बाद भी ये पोर्तुगीज के पास था तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत में सबसे पहले आने वाले भी पोर्तुगीज थे और सबसे लास्ट जाने वाले भी पोर्तुगीज थे हाँ भले ही उनकी जो एरिया था वो कम था वो दीव दमन और गोवा इसी तीनों के बीच ही लिमिटेड था ये तीन चीजें ही ये चीन तीन एरिया ही इनके पास थे लेकिन दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट के आए भी पहले और गए भी लास्ट में एनीवेज आपको इसी तरह पता होगा कि पुडुचेरी जो है वो फ्रेंच कॉलोनी थी और आज भी अगर आप पुडुचेरी जाए तो आपको बहुत ज्यादा बहुत लोग मिल जाएंगे जो फ्रेंच जानते होंगे या उनका जो कल्चर है उनके खाने की स्टाइल ये सारी चीजें आपको फ्रेंच वाइन्स एक्सेट्रा ये सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी तो कॉलोनीज थी ये राइट और आज जब हम इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं तो इट इज बिकॉज के ब्रिटिश यहाँ पे आए थे इसलिए अंग्रेजी भाषा जो है वो उसका उपयोग हम बहुत ही आसानी से कर रहे हैं तो इसी तरीके से जो यूरोपियन पावर्स थे ये सारे देशों में थे ब्राजील में थे यूएसए में थे राइट कैनेडा में है कैनेडा कैनेडा में थे फिर बहुत सारे दूसरे भी देश है तो यहाँ पे थे और हुआ ये है फ्रेंड्स अब मैं आपको ये कनेक्शन बताऊँ यहाँ पे गन्ने की राइट शुगर केन की या फिर दूसरी जो इंडिगो का प्लांटेशन भी यहाँ पे था जो नील की खेती जो हमारे चंपारण के साथ जोड़ी हुई है तो यहाँ पर भी होती थी लेकिन इसके बाद के टाइम में बहुत सारे इंडियंस को ब्रिटिशर्स जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं ब्रिटिश के भी आइलैंड है राइट तो ये सारी जगह पर उनको हमें इंडियंस को ले गए थे और यहाँ पे हमसे जो कोई भी हो काम करवाते थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा फिर ब्रिटिश का राज धीरे धीरे खत्म हो गया और उसके बाद भी बहुत सारे जो लोग थे जो इंडिया से यहाँ पे गए हुए थे वो वहीं की संस्कृति के साथ जुड़ गए वहाँ पे रहने लगे और आज तो 
बात यह है कि बहुत सारे देशों में जैसे कि यहाँ पे कंट्री है गायना तो गायना है फिर सुरीनाम है इनके जो प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है वो भी त्रिनिदाद एंड टोबागो ये सारे कंट्रीज जो हैं उनके प्रेसिडेंट भी अब पाएंगे कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं राइट तो ये चीज है और ये सॉफ्ट पावर के तौर पर भी काम करती है दूसरी चीज आपको पता है कि अब दुनिया में किसी भी देश में जाइए आपको वहां पे कोई ना कोई इंडियन मिल ही जाएगा राइट जो गुजराती भाई लोग हैं वो तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएंगे तो ये चीज है और बहामास है ये सारी कंट्रीज में बहुत सारे ये आपने शायद हो सकता है नाम भी ना सुने हो इन देशों के साथ भी वहां पे भी आपको इंडियंस मिलेंगे और इंडियन डायस्पोरो का जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी देखभाल करती है क्योंकि ये सॉफ्ट पावर होता है सॉफ्ट पावर का मतलब है कि आज बॉलीवुड है तो उनके गाने भी यहाँ पे सुने जाते हैं इन कंट्रीज में राइट वहाँ के लोकल जो उनके गाने होते हैं उनमें भी आपको हिंदी गानों का स्वाद मिलेगा हमारे बॉलीवुड गानों का स्वाद मिलेगा दिस इज द पावर और एक टाइम आता है जब जब भी किसी एक सॉफ्ट बॉन्डिंग होती है दोनों देशों के बीच में तो ये चीजें हैं तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा इसके अलावा आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता दू कैरेबियन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्यूबा के थोड़े ही ऊपर से पास होती है राइट जो मेन लैंड है क्यूबा फिर उसके छोटे छोटे आईलैंड हो सकते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये एक ट्रॉपिकल एरिया है जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहामास है तो दुनिया के सबसे जो क्लियर वाटर है राइट तो यहाँ पे मिलेगा तो आपको बहुत सारा टूरिज्म मिलेगा इनफैक्ट अक्षय कुमार और संजय दत्त की एक फिल्म आई थी वो पूरी बहुत सारा अंडरग्राउंड सीन्स भी यहाँ पे बताए थे राइट उसका नाम शायद ब्लू था तो उस फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है क्योंकि वर्ल्ड का सबसे क्लियर वाटर आपको यहाँ पे मिलेगा तो टूरिज्म के हिसाब से ये कंट्रीज फेमस है वेस्ट इंडीज यहाँ पे है राइट ये जमाइका और ये सब एरिया तो इसके साथ भी हम क्रिकेट खेलते हैं तो दिस आर द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड आगे बढ़ते हैं इरमा के बारे में ही बात करें देखिए ये नंबर है जस्ट इन केस आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड इन एरिया में हो तो आप इनको पास कर दें ये नंबर है ये एम्बेसीज के नंबर है जहाँ इंडियन एम्बेसी के तो ये नंबर है तो आप प्लीज स्प्रेड इट ये अच्छी बात है कई बार हमें लगता है कि यार मैं किसी को नहीं पहचानता बट ये काम आते हैं फ्रेंड्स राइट सो डू इट नाउ द थिंग इज कैटेगरी फाइव का हरिकेन है ये पांच कैटेगरीज होती है हरिकेन की जो ये तूफान है इसकी और तो बेसिकली uh, मिनिमल होता है अगर विंड स्पिंड ये है तो कैटेगरी जो ये इरमा है वो फाइव नंबर फाइव कैटेगरी का है तो इसकी जो विंड स्पिंड होती है माइल्स में है ध्यान रखिएगा 155 माइल्स वन माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर यस 1.6 किलोमीटर नोटिकल माइल होता है वो जो पानी का वो 1.8 होता है तो एनीवेज 1.6 किलोमीटर तो रफली वी आर स्पीकिंग समवेयर अराउंड 250 प्लस किलोमीटर की स्पीड होती है या उससे भी ज्यादा वो कैलकुलेट कर लीजिएगा आप तो ये जो कटास्ट्रोफिक कटास्ट्रोफिक का मतलब है कि ये जो बिल्डिंग्स भी है ना फ्रेंड्स उसको भी उखाड़ कर फेंक देगा ये इतना पावरफुल होगा ये होगा ही होगा राइट दिस इरमा और स्टोम सर्ज दिस इज द थिंग मैं आपको ये ही बताना चाहता था स्टोम सर्ज मैंने देखा है कि बहुत सारे पेपर्स में हिंदू में या फिर दूसरी चीजों में भी इसको स्टोम सर्ज को इतना कवर नहीं किया गया है और ऐसी चीजें जो छोटी छोटी चीजें जो लगती है जो बड़ी हो सकती है ऐसे क्वेश्चन प्रिलिम्स में या पूछे जाते हैं उसके तब हमें लगता है कि यार इसके बारे में तो पता ही नहीं बट आई विल सोट इट आउट फॉर यू बेसिकली अगर आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर ले एक प्लेट उठा कर लेजिए राइट चाय पीने की जो प्लेट होती है उसको ले लीजिए या फिर कोई भी एक प्लेट ले और प्लेट के अंदर पानी भर दें और उस पानी को जोर से ब्लो करें राइट विथ एयर आप उस पर ऊपर जोर से फूक मारे तो आप पाएंगे कि पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा प्लेट से इज इट पानी ऐसे ही था लेकिन आपने जोर से एयर उसके ऊपर पास की तो पानी बाहर निकल जाए सेम थिंग इज स्टोम सर्ज बेसिकली क्या होता है जब ये चक्रवात उठता है तो आपको पता है बहुत ज्यादा विंड उसके उसकी जो स्पीड तो हमने देखी 200 हंड्रेड एंड समथिंग अराउंड टू हंड्रेड किलोमीटर या फिर हंड्रेड माइल्स पर आवर तो इस स्पीड में जब ये पानी के ऊपर से पास होगा तो नॉर्मल जब पानी ये रहता है राइट दिस इज द हाइट यहाँ पे हम टहलते हैं बैठते हैं मौज मस्ती करते हैं ऑन द बीच साइड लेकिन 
जब स्टॉम सर्ज होता है जब ये सिचुएशन आती है कि 155 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड में जब उसके ऊपर से हवा पास होती है ऑन दी ओशन फ्लोर तो ये जो पानी है उनको खींच कर फेंकती है इस एरिया के लैंड एरिया में आप देख सकते हैं कि इतना पानी हो सकता है इतना पानी का पूरा लेयर इसके ऊपर बन सकता है और वेरी क्विकली देखिए ये ट्रॉपिकल एरिया है जैसे कि मैंने आपको बताया तो सेकंड इनिंग भी शुरू होगी डिजास्टर की आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस ये इबोला है या मलेरिया है ये इन जगह पर भी होते हैं तो ये भी एक बहुत ही डेंजरस uh, थिंग है इसके अलावा इंडिया जापान की बात करें तो एक इंडिया जापान कोलोकियम uh, हुआ था न्यू दिल्ली में और डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे फॉरन मिनिस्टर हैं तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया और जापान के बीच में बहुत अच्छा स्पेशल रिलेशन है पिछले तीन सालों में नौ बार सिंजो एबे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और नरेंद्र मोदी जी के बीच में मीटिंग्स हो गई है दोनों देश की जो कॉमनलिटीज है जो दोनों देश के बीच में सिमिलरिटी है वो ये है दोनों देश ओपननेस है यानी कि दोनों देश में ग्लोबलाइजेशन के प्रति झुकाव है ये लोग मिस्टर ट्रंप या फिर ब्रिटेन की तरह ऐसा नहीं कह रहे कि हमें निकलना है ब्रेग्जिट करना है या फिर अमेरिका फर्स्ट ये दोनों देश ग्लोबलाइजेशन के लिए खुले हैं दोनों डेमोक्रेसी हैं इंटरनेशनल लॉ को भी रिस्पेक्ट करते हैं जैसे चाइना की तरह नहीं है कहने का मतलब ये होता है फिर पोलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये सारी चीज़ों में भी दोनों स्ट्रॉन्ग पार्टनर हैं इनकी जो पार्टनरशिप है उनका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताऊँ तो दोनों देश के बीच में न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप हो गई नाउ जापान एक ऐसा देश है ओनली जापान इज द कंट्री राइट ये एस एक लौता ऐसा देश है जिसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक्स हुए हैं नाउ आप सोचिए कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि कभी भैया न्यूक्लियर नाम भी मत लेना मतलब कि न्यूक्लियर वेपन्स आप भूल जाइए हम जापान कभी न्यूक्लियर वेपन्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा हम कभी नहीं बनाएंगे इसीलिए वो कोरिया से इतना परेशान है नॉर्थ कोरिया से तो इंडिया के साथ इंडिया ने नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी साइन नहीं की है प्रोलिफ्रेशन का मतलब होता है कि किसी की किसी भी चीज को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ा देना राइट right? अगर आपके पास दो चॉकलेट हैं और अगर आप चॉकलेट को प्रोलिफ्रेट करना चाहें तो आप जेब में एक साथ पचास साठ चॉकलेट भर देंगे राइट right? तो दिस इज कॉल्ड प्रोलिफ्रेशन ऑफ चॉकलेट तो इसी हिसाब से अगर आपके पास वेपन है न्यूक्लियर वेपन तो अगर आप उसको प्लोरिफरेट कर रहे हैं तो उसका मतलब आप बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं उसको तो नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी मतलब कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स को घटाना एक लेवल पर ले आना और ऐसी दुनिया बनाना कि न्यूक्लियर वेपन्स ही ना हो तो ये हमने साइन नहीं किया है क्योंकि हमारे बाजू में पाकिस्तान है उसने भी साइन नहीं किया अगर हम साइन करते हैं तो इसके जो एन के जो रूल्स है वो हम पर लागू हो जाएंगे पाकिस्तान के ऊपर कुछ नहीं लागू होगा तो वो हमें धमका डरा सकता है ये सारी चीज़ें वो टेक्टिक्स खेल सकता है तो इसलिए हमने साइन नहीं किया इसके अलावा भी सोचिए एक ऐसा कंट्री जिसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला हुआ है हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर और उसके बाद भी ये हमारे साथ न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप करता है कि कोई बात नहीं यहाँ पे पावर जनरेट करें न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा राइट और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका के बहुत सारे पावर प्लांट वेस्टिंग हाउस कंपनी का नाम सुना होगा आपने तो वेस्टिंग हाउस इंडिया में प्लांट्स लगा रही है लेकिन इंडिया और अमेरिका के बीच में भी जो पावर जो न्यूक्लियर डील है या फिर वेस्टिंग हाउस और इंडिया के बीच में ये तब भी खत्म हो सकती थी जब इंडिया और जापान के साथ रिलेशन बने बिकॉज ये जो वेस्टिंग हाउस या फिर जितनी भी कंपनीज हैं यहाँ की यूएसए की वो सब तोशिबा की तोशिबा की सब कंपनीज है राइट तो तोशिबा जो है वो मेन कंपनी है जापान की और उसका ही इन्वेस्टमेंट है और वहां पे उसको दूसरे नाम से जाना जाता है आप समझ लीजिए इसके अलावा एशिया और अफ्रीका कॉरिडोर की भी बात है और जापान थोड़ा ऊपर है इस मैप में नहीं है लेकिन समझ लीजिए ये जापान है तो जापान से एशिया कॉरिडोर अफ्रीका एशिया तो पूरा जो वोटर है ये जो इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी या फिर पैसिफिक ओशियन इसको कनेक्ट करके जितने भी कंट्रीज है उसको एक साथ डेवलप करने का प्लान है बेसिकली चाइना का जो वन रोड वन बेल्ट वन बेल्ट वन रोड ओ बी ओ आर जो है उसको काउंटर करने का इंडिया और जापान का एक जॉइंट एक प्रयास है और ये सी रूट सी कॉरिडोर यूज करेगा तो इससे लो कार्बन होगा लेस कार्बन फुटप्रिंट होगी लेस कॉस्ट आएगा तो इससे जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनको डेवलप किया जाएगा जापान अपनी टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूट करेगा और इंडिया है जो अफ्रीका के साथ बहुत सालों से हमारा अच्छे रिलेशन है तो इसका एक्सपीरियंस तो दोनों मिलकर 
इसको डेवलप करना चाहते हैं और इसी के साथ ही ये जो पूरा एरिया है उसको डेवलप करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे कंट्री को चाइना के साथ बन नहीं रही है इसी के साथ ही फ्रेंड्स इस लेक्चर का यहाँ पे अंत आता है मैं आपको याद दिला दूँ ये पेन ड्राइव और टेबलेट कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं फ्रेंड्स रिसर्च किया जाता है इसके ऊपर राइट बहुत जो मटीरियल है वो रिसर्च मटीरियल है तो आप प्लीज अगर नहीं है तो मंगवा लीजिएगा यहाँ पे फोन नंबर है और स्टडी आई की वेबसाइट भी है गो फॉर इट और कल रविवार है फ्रेंड्स तो कल हमारी मुलाकात नहीं होगी अब हम मिलेंगे मंडे को तब तक के लिए आपका संडे एंजॉय कीजिए खूब मस्ती कीजिए और जब हम मंडे को मिले तब आप एक नई ऊर्जा के साथ फ्रॉम मंडे टू सैटरडे के लिए रेडी हो जाएगा इसी के साथ ही प्रशांत मावरी का शुक्रिया और अलविदा एंड जय हिंद